Bonjour les coquets et les coquettes, j'espère que vous allez bien. C'est la rentrée et on se retrouve pour le Project Pan rotation make-up de la rentrée. Et euh, autant vous dire que comme j'ai passé un petit peu l'été à faire du tri dans mon make-up, j'ai eu envie de ressortir plein de choses <rire> On va donc faire un point sur ce que j'ai terminé, sur euh, les produits de ma dernière rotation que je réintègre dans ma collection et puis euh, les produits que je ressors. Euh, j'ai eu envie de ressortir beaucoup de choses. Donc euh, bon, j'ai quand même été raisonnable, rassurez-vous. Mais euh, voilà, on va, on va, on va parler make-up tout simplement, j'ai envie de vous dire. <rire> Si vous vous posez la question, aujourd'hui c'est un make-up que j'ai fait et avec des produits de, en test en ce moment et des produits de mon Project Pan et des produits de mon ancienne rotation et des produits de ma nouvelle rotation. Donc voilà, comme ça... Euh si tu ne me connais pas, moi c'est Laetitia la coquette, je suis une fanade make-up Donc ici on parle principalement de ça, mais aussi d'autres choses, ça arrive Donc n'hésite pas à t'abonner, à enclencher la cloche de notification pour savoir quand est-ce que je sors une nouvelle vidéo Et à me rejoindre sur mes réseaux sociaux que sont Facebook et Instagram Tu as les liens en barre d'informations Une fois que tout ça est dit, on va passer au vif du sujet J'aime bien dire ça, vous avez remarqué, on va passer au vif du sujet on va donc parler des bases et euh, au niveau des bases, euh, rappelez-vous, j'avais celle de chez euh, Origins qui euh, n'est toujours pas terminée, que j'utilise en ce moment en plus comme il, il commence à faire beau. Euh, par chez moi en tout cas, hein. il commence à faire beau donc du coup effectivement le fait de mettre une base euh, rafraîchissante c'est plutôt sympa j'ai toujours mon stick SPF de chez Kiko, ça ça bouge pas et j'ai toujours mon abracadabome que je mets en petite touche en fait pour euh, en tant que base lissante et j'ai également mes deux bases pour les yeux euh, REM et BK ça ça fait toujours partie du, euh, du project pan on va dire euh, en attendant que ça se termine et puis il me reste encore un tout petit fond puisque finalement je m'en suis pas séparée de la hydro 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 grip <rire> hydro drip non hydro grip de milk que que j'ai utilisé parce que du coup je l'utilise principalement quand je mets un fond de teint poudre donc voilà il en reste pas beaucoup j'ai espoir de terminer rappelez-vous en base lumineuse j'avais celle de chez physicians formula la spotlight qui est une base lumineuse beige euh, rosé et donc du coup j'ai décidé de mettre plutôt euh, en action celle de chez euh, Strivectin que vous avez vu d'ailleurs en action qui est lumineuse, qui est illuminatrice mais avec un petit côté doré je me dis que pour cette période ça peut être plus sympa d'avoir un effet plutôt doré et j'ai ressorti deux autres bases alors ça c'est soin base, c'est de chez Lancaster, ça s'appelle Suractive Volume Contour, c'est un soin remodelant lumière, donc c'est et un soin et une base de maquillage, c'est un petit conditionnement comme ça qui fait 20 ml, alors je ne le mets pas tous les jours mais je l'ai donc je l'utilise. Et j'ai également ressorti la base de chez BK, la Velvet Blurring Primer, qui est une base floutante avec un effet velouté et qui est une belle base sublimatrice de, de peau, perfectrice de peau. Donc voilà, avec tout ça, je pense que j'ai ce qu'il faut euh, en base. On passe ensuite au fond de teint et j'ai décidé de ranger le Beauty Blur de chez Vita Liberata. Vous savez, ce produit un petit peu euh, qui va venir parfaire la peau, la, la, la rendre glowy. Celui-ci, c'est la version euh, auto-bronzante. Donc euh, bon, c'est pas de l'auto-bronzant. Enfin en plus, je l'utilisais pas tous les jours. Donc, euh, mais bon, c'est un petit côté effet bonne mine. Je le remplace par le Glow Wish de Huda Beauty parce que en termes d'effet sur la peau, ça ressemble un petit peu. Il n'y a pas l'effet euh, auto-bronzant, mais c'est un petit peu la même chose. En plus, je l'ai en teinte 02 Fairlight que je trouve relativement foncé pour un fair light, mais bon, pourquoi pas. J'avais également euh, le Futurist Hydra Rescue de Estelle Odeur, et ça, par contre, je crois que je vais m'en séparer. Euh, déjà parce que, euh, alors, est-ce qu'il a pris un coup de chaud ou, ou quoi bon, Je l'ai bien utilisé, il n'est pas terminé, mais je l'ai bien utilisé, mais je vois qu'il se déphase un petit peu, et comme il a eu... Euh, euh, parfois du mal à se fondre à ma peau euh, voilà c'est pas mon préféré il a fait son temps euh, je l'aimais bien mais sans plus le gros avantage sur ce produit là en fait c'est qu'il avait un SPF 45 mais c'est pas grave j'ai d'autres produits SPF qui vont, euh, qui vont faire euh, le job et je le remplace au niveau du rendu par la CC Perfecting Foundation de chez Revolution Pro. Ça, c'est un produit que je connais très bien et que j'aime beaucoup. Il n'a qu'un SPF 30 à l'intérieur, mais je me dis que c'est déjà pas mal. Je vais intégrer également euh, ce fond de teint de chez Marc Jacobs. Vous l'avez aussi vu en action dans une de mes vidéos. C'est le remarquable que j'ai en teinte médium euh, 
beige medium qui est, euh, qui est plutôt euh, de ma teinte d'été. Donc on va en profiter encore de, du reste des beaux jours pour utiliser ce fond de teint. En plus je l'aime bien, je trouve qu'il a un bel effet velouté en fait. Donc ça va être un petit peu mon fond de teint mat. Bien que j'ai toujours celui de chez Révolution, le Matte Base, euh, qui est dans mon Project Pan, que j'ai utilisé encore aujourd'hui, mais qui ne se termine pas. Donc euh, voilà. J'avais un fond de teint poudre, et c'est celui-ci que j'utilisais justement avec la base Milk. C'est celui de chez Kiko de la collection Expected Paradise, je l'ai en teinte 03 light beige et franchement quand j'ai voulu un teint euh, mat euh, plutôt flouté etc, bah, ça fonctionnait très bien franchement il est très très bien ce, ce fond de teint poudre hein. et je vais intégrer ce produit de chez euh, Elisabeth Arden, c'est un fond de teint crème mais compact comme ceci c'est le Flawless Finish donc fond de teint crème pressé, je l'ai en teinte Vanilla, mais je pense que ça va bien se fondre, c'est un fond de teint que je n'ai jamais testé, euh, je l'ai swatché mais je l'ai jamais testé et donc du coup euh, en fouillant un petit peu dans mes dans mes bacs quand j'ai fait mon tri je me suis dit bah tiens ce serait peut-être le moment de le sortir parce que parce que voilà j'avais envie d'un fond de teint crème comme ça compact en correcteur slash illuminateur du dessous des yeux, produit, euh, voilà, produit qui va donner soit de l'éclat, soit un petit peu de correction. J'avais la touche éclat de chez Yves Saint Laurent que je garde, que j'utilise vraiment comme un, un produit qui va venir éclaircir, qui va redonner un petit coup de, un petit coup de glow dessous de l'œil ou euh, sur les zones saillantes du visage. Donc ça, je garde. J'avais également le mini Miracle High Wand. Euh, de chez Charlotte Tilbury qui est vraiment un produit aussi qui va venir euh, euh, donner un petit peu d'hydratation parce qu'il y a deux, deux produits en un et le côté correcteur est plus illuminateur à mon goût que, euh, que correcteur mais ça pareil je garde je sais pas trop où j'en suis parce que il doit pas y avoir une grande contenance à chaque fois je l'ai pas utilisé énormément mais voilà j'aime bien de temps en temps et j'avais également euh, de chez MAC le Waterweight Concealer Cash Stern que j'ai encore utilisé aujourd'hui, qui est assez liquide, qui est plutôt dans ma teinte d'été puisque c'est le NC25. Mais je vais le ranger et j'ai ressorti du coup, euh, comme j'ai ressorti la, C, la CC Cream de chez Revolution Pro, j'ai ressorti également le correcteur qui, euh, je crois me plaisait bien. Euh, donc dans la gamme Révolution Pro, c'est l'Ultimate Radiant Under Eye Concealer que j'ai en teinte C5 et qui je pense est plutôt ma teinte, euh, teinte d'été ou en tout cas ma teinte intermédiaire. C'est pas le, la teinte la plus pâle que j'ai dans mes anticernes. Donc voilà, j'avais envie de ressortir celui-ci. En poudre, j'avais pas sorti de poudre dans ma dernière rotation. Donc là, j'ai décidé d'en sortir deux pressés et une euh, libre. Pour la poudre, on va dire la poudre à tout faire, parce que j'ai beaucoup utilisé en fait celle de Pat McGrath qui est normalement pour le dessous des yeux. Euh, je l'ai utilisé un petit peu sur tout le visage, enfin, pas forcément sur tout le visage, mais au niveau des nasogéniens, enfin de la zone T en règle générale. Je la trouve plutôt pas mal pour cet exercice là en fait et elle est pas mal floutante le seul inconvénient c'est qu'elle est quand même assez blanche et donc du coup elle va venir un petit peu blanchir le teint alors j'ai ressorti euh, celle de chez MAC la Prep and Prime pressée qui je crois n'existe plus dans ce format là mais euh, c'est une poudre transparente alors elle paraît comme ça blanche mais elle n'est pas blanche sur le teint elle ne, elle ne blanchit pas en tout cas elle blanchit pas autant que la Pat McGrath donc ça c'est pour la poudre un petit peu à tout faire j'en ai sorti une lumineuse qui est celle de chez It Cosmetics, la Bye Bye Pores Illumination, puisqu'elle existe en... Enfin, en tout cas, elle existait. Je ne sais pas si elle existe toujours. Celle-ci est effectivement un peu lumineuse, mais bon, c'est pas la... la... c'est pas scintillant ou quoi que ce soit. C'est juste qu'elle est pas mat, comme la, la basique en fait. Et en poudre libre, j'ai décidé de sortir celle de chez Makeup Forever parce que je l'ai adorée. J'en ai même racheté une autre teinte. Là, j'ai sorti la teinte la plus foncée qui est la teinte 02, euh, enfin 2.0 médium. C'est la HD Skin Twist and Light. Vous savez, cette poudre à trois couleurs euh, que l'on twist. Et celle-ci est vraiment bien lumineuse. Elle va venir flouter le grain de peau. Elle va venir euh, faire tenir le make-up. Elle est parfaite. Donc euh, voilà, j'ai décidé de la mettre à profit. Au niveau du teint, j'ai toujours ma palette contour crème de chez KVD que j'utilise régulièrement. J'ai décidé de sortir, parce que j'ai fait aussi le point par rapport à toutes mes palettes pour le teint, j'ai décidé de sortir des palettes pour le teint plus que des produits à l'unité. J'ai juste sorti en bronzer, euh, parce qu'il y a un bronzer dans une des palettes que j'ai sorti mais qui est plutôt lumineux, et j'en voulais quand même un mat 
poudre, j'ai sorti celui de chez Fenty. Le Instant... Euh, comment il s'appelle le Sunstalker que j'ai en teinte Island Ting qui est une teinte assez chaude euh, qui est vraiment une teinte plutôt que je vais utiliser justement en été et voilà le seul, le seul bronzer poudre mat que j'ai j'ai ressorti cette palette de chez Becca, c'était la collection qui avait été faite en collaboration avec Chloé et Malika et là j'ai sorti la euh, Malika qui est celle qui est un petit peu plus chaude, un petit peu plus foncée on va dire. Donc il y a, euh, il y a un highlighter, il y a, un, il y a deux blushs, deux radiant blush et un, un bronzer, alors ils mettent satin mat, je trouve quand même que c'est un, un bronzer qui est relativement lumineux. En tout cas, tous les produits sont plus ou moins lumineux. C'est principalement avec ça que j'ai fait euh, mon teint aujourd'hui. Et j'avais oublié à quel point j'aimais ces palettes. J'ai la Chloé également qui est plus claire, mais je la ressortirai plus en hiver. J'ai sorti une palette de d'highlighter et j'ai décidé de mettre à profit celle de chez Mulac que j'ai pas trop utilisé. Ce sont des highlighters, vous savez, en poudre un peu crème, gel comme ça, qui sont assez naturels. Là, j'en ai utilisé un, un aujourd'hui et euh, bon, il, fait, il fait le job. J'ai utilisé le, le plus doré, en fait, celui-ci. Euh, ils sont tous très très beaux. Ce sont des highlighters, euh, des highlighters naturels, en fait. Ils ne sont pas trop impactants, ils ne sont pas du tout pailletés. Ils se fondent très bien à la peau. Donc, euh, pareil, j'ai voulu remettre à l'honneur cette palette. Et j'ai également sorti une palette de blush de chez Révolution. Regardez ces teintes, comme elles sont peps c'était une collection avec Roxy, donc c'est la blush palette hein, tout simplement, avec toutes ces teintes un petit peu euh, rose, pêche, euh, un peu euh, watermelon. <rire> mais, euh, mais voilà, j'ai eu envie de ce, de ce genre de choses. J'ai quand même ressorti des blushs liquides. Rappelez-vous, je vous avais dit que pareil, j'avais ressorti. Alors, c'était pas dans ma dernière rotation, mais je l'ai ressorti entre deux quand j'ai fait mon tri. J'avais ressorti cette palette de, de blush crème de chez ELF, où il y a un petit peu de tout, des teintes un petit peu plus neutres, un petit peu plus passe-partout. Celle-ci, je vais la ranger et j'ai ressorti deux blush crème qui sont dans des teintes assez naturelles. Euh, un chic doux de chez, euh, de chez Colourpop, c'est la teinte Psst. <rire> Comme ceci, alors ça paraît foncé, mais comme c'est un sérum, un blush sérum, ça se fond très très bien. Ça garde un petit côté, vous savez, euh, glossy, un petit peu euh, peau mouillée. Euh, J'aime assez. Alors, faut pas les prendre trop clairs, justement, ces, euh, ces petits blushs-là, parce que euh, ils sont pas hyper pigmentés. C'est teinté, mais ils sont pas hyper pigmentés. Donc, si vous prenez des teintes trop claires, déjà dans le, dans le packaging, il bah, y a peu de chances pour que ça se voit beaucoup sur le teint. Mais j'aime bien. Je les ai ressortis aussi pour me refaire une idée quand, euh, quand j'ai fait mon tri de, de blush. Et je me suis dit, ah oui, c'est vrai, j'aimais bien <rire> Et j'ai également un blush crème comme ça en forme pinceau, ça ne se fait plus mais By Terry a fait ça à une époque. Donc ce sont les pinceaux raviveurs Bonne Mine, c'est tout à fait ça. C'est une formule lissante, modelante, embellissante et j'ai la teinte Copper Sand qui est une teinte un petit peu terracotta. Donc euh, voilà, c'est pas trop foncé, c'est pareil, ça se fond très bien. Donc je pense qu'avec ça, j'ai un petit peu de tout. J'ai rien de froid, mais c'est pas la période où j'aime mettre des blushs euh, trop froids. Donc ça suffira euh, largement. Et les derniers produits pour le teint, ce sont les sprays fixateurs. Alors j'ai toujours celui de chez Colourpop qui est plutôt un spray hum, hydratant, rafraîchissant, qui va venir fondre les matières, mais qui est pas vraiment, euh, qui fait pas trop tenir euh, le make-up, mais je l'aime beaucoup, il sent euh, la douce noix de coco. C'est très agréable à utiliser. J'ai terminé mes deux petits formats, euh, donc le Iconic London, le Prep Set and Glow, que j'aime beaucoup, que j'ai en backup en grand format qui était celui qui alors fait très bien tenir le make-up, mais qui en plus donne du glow, que j'aime beaucoup. Et euh, celui de chez Il Maquillage, qui est un setting spray plutôt hydratant, mais qui fait aussi bien tenir le make-up. C'était un petit conditionnement, il y avait seulement 50 ml, donc c'était assez facile de, euh, de les terminer. Et du coup, je les remplace par euh, celui de chez XX Revolution, le Equinox Mist, qui est une brume fixatrice et qui a des petites paillettes dorées à l'intérieur. Alors c'est assez subtil, hein, c'est celui que j'ai utilisé aujourd'hui. Euh, il fait bien tenir le make-up, il rafraîchit aussi, il sent très bon. La brume est très agréable et, euh, et il y a ces petites particules de... Euh, 
d'or, euh, mais ça se voit pas énormément. Hein. Il faut vraiment scruter et encore, au bout d'un moment, ça finit par s'estomper, euh, voilà, avec euh, la sécrétion de sébum, euh, la, la transpiration euh, et compagnie. Mais, euh, mais voilà, je, je sais que je l'avais bien aimé quand je l'avais découvert et euh, du coup, je l'ai ressorti. C'est celui qui fera euh, et euh, fixateur et lumineux en même temps. En base à paupières, j'avais celle de chez Marc Jacob. Je la garde, elle est, voilà, elle est tout le temps dans... dans alors Project Pan, peut-être pas Project Pan, mais en tout cas je la garde dans, dans cette rotation. J'ai la Glitter Glue euh, en Project Pan, ça c'est plutôt de la rotation. C'est une base qui fonctionne très bien, qui va venir légèrement unifier, mais elle n'est pas trop teintée, mais elle, elle unifie quand même un petit peu la paupière euh, et elle est mate. Et du coup, j'ai ressorti ça. Alors ça, c'est pareil, c'est quand j'ai fait mon tri euh, make-up. C'était dans les blushs parce que ce sont des Prime Color, donc des préparateurs couleurs de la marque Stila. J'en ai plusieurs teintes. Et les autres teintes sont plus des teintes que je vais utiliser en fait en blush. Celle-ci étant très claire, j'ai décidé de l'utiliser euh, en base à paupières. Elle est légèrement satinée. En fait, c'est un petit beige rosé satiné. Et du coup, je vais l'utiliser en base plutôt lumineuse quand je veux faire un make-up euh, soit clair ou soit très lumineux je trouve que c'est pas mal ces, ces produits là n'existent plus mais ça servait et pour les lèvres et pour les joues et pour les yeux euh, voilà il y avait plusieurs teintes les autres teintes sont plus des roses des marronnés etc donc c'est pour ça que je vous dis je les utilise plus pour les joues en blush c'est très bien parce qu'en plus ça vient lisser un petit peu le, le grain de peau donc euh, donc voilà tout simplement j'ai deux bases une, une mate et une lumineuse au niveau des yeux, j'ai terminé un mascara, celui de chez MAC, c'est le euh, l'Extended Play Giga Black Lash. Euh, c'est pas mon préféré, c'est un, un mascara en fait qui est plus longueur et moi j'aime bien avoir et longueur et volume, tant qu'à faire. Celui-ci me servait principalement euh, pour euh, mon ras de cils inférieur parce que c'est vrai que comme la brosse est très très fine, c'est très pratique. Et puis qu'il me permettait de bien mettre, euh, de bien positionner mes cils du bas parce que sur cet oeil là, c'est l'oeil qui qui, qui merde à chaque fois, euh, j'ai les cils qui s'entremêlent, je sais pas pourquoi ça fait ça mais en, bref, il était bien pour ça je l'ai terminé en l'utilisant sur les cils du haut également mais je le rachèterai pas, c'est pas mon mascara préféré, par contre j'ai réintégré celui de chez Ouda le Legit Lashes, j'ai également réintégré en soin en primer soin euh, de chez Lord Berry, j'avais ce produit là c'est tout simplement le Boost Mascara et c'est un, un produit alors qui va teinter un petit peu il est noir mais euh, c'est pas c'est alors c'est un mascara que je peux utiliser seul euh, juste pour, euh, pour donner un petit peu de, de, de définition et, euh, et noircir un peu les cils mais en général je le mets en base parce qu'il a justement cet effet euh, traitement et euh, en ce moment je, je, je perds pas mal mes cils donc il va falloir que je fasse un traitement grande des lâchises euh, euh, d'ici peu je pense mais je me suis dit que bah, je, du coup j'allais utiliser ça en primer en plus de celui que j'ai toujours hein, chez, euh, chez Morphe là, le bleu, j'ai toujours euh, dans mon project pan le, le, le Hello Lashes de chez It Cosmetic et le Sport Waterproof Mascara de chez Ico en petit format et toujours le Telescopic Lift de chez L'Oréal que j'avais réintégré quand j'ai découvert parce que franchement je le trouve pas mal et j'en ai un autre que j'ai euh, intégré aussi que j'avais eu dans une box américaine c'est de la marque Blink c'est le Ultra Volume Tubing Mascara apparemment ça ça a fait euh, un tabac aux états unis au moment où c'est sorti moi je le trouve pas exceptionnel, il a une brosse assez euh, normale, euh, il est bien mais c'est pas non plus euh, exceptionnel. Mais en tout cas voilà ce que j'utiliserai en mascara euh, pour cette nouvelle rotation. Pas de nouveaux produits pour les sourcils, j'utilise toujours le, ta le Tattoo Bro de chez Maybelline quand je veux de la couleur et fixer. Mais ça je vous ai dit, hein, c'est pas un produit fétiche, je l'utilise parce que en plus il y a pas mal de produits dedans. Mais j'aime pas l'embout en fait qui est un embout euh, comme ça mousse qui met beaucoup de produits. Et en fait après on est un petit peu obligé de reprendre un goupillon pour euh, bien travailler, je sais pas vraiment pourquoi c'est fait. Euh, mais l'avantage c'est que ça teinte et que c'est waterproof c'est à dire que quand je fais mes sourcils avec ça ça bouge pas euh, quand, euh, quand je veux un peu plus de définition etc j'utilise celui de chez Kiko là, le double embout euh, 
euh, qui, de, qui était de la collection Tuscan Sunshine, donc le Eyebrow Duo que j'ai entendu 02. Il y a un crayon très fin d'un côté et un, un feutre en fait de l'autre côté. J'utilise pas vraiment le, le feutre, mais écoutez, je l'ai, j'utilise. Ah oui, et j'ai également aussi le petit format du euh, élastique de chez Fenty que j'aime bien finalement euh, en séchant, en prenant un petit peu de corps, il est de mieux en mieux et euh, du coup je regrette un petit peu moins d'avoir acheté le grand format. Alors j'ai fait quelques petits changements au niveau des crayons et liner, déjà j'avais vous savez comme crayon pour euh, illuminer un petit peu sous le sourcil ou en coin interne ou ailleurs d'ailleurs, j'avais ce, ce petit crayon de chez Morphe qui est un crayon jumbo comme ça en teinte illuminance qui fonctionnait très bien et j'ai décidé de le remplacer par celui de chez Kiko qui est spécial pour les sourcils en fait, euh, que j'avais longtemps gardé en fait principalement j'ai ces deux produits là et je les alterne <rire> tout simplement euh, c'est pas un produit que j'utilise non plus tous les jours mais on a d'un côté en fait un petit côté rose nacré qui va venir illuminer et on a un produit plutôt beige blanc beige euh, mais mat pour venir illuminer et un petit peu mieux structurer le sourcil donc voilà je, je fais juste un petit échange standard que je fais régulièrement en fait puisque j'ai pas énormément de produits dans ce style là par contre, au niveau des crayons pour les yeux, euh, le crayon beige que je mettais dans la muqueuse pour réveiller le regard, c'était celui de chez NYX, Casa des Papel, la teinte euh, Paris Plan, que je remplace par un autre que j'avais eu dans une box et que j'avais trouvé plutôt pas mal, euh, de, la teinte, de la marque Moonface, c'est le White Eyeliner. Il est un petit peu plus blanc et celui-ci n'est pas nacré. Donc j'avais envie de changer, voilà, quand je mets un, un crayon euh, clair dans la muqueuse, c'est pareil, j'alterne. Puis si je veux quelque chose de nacré, au pire, je peux utiliser celui de chez Kiko qui fonctionne aussi bien euh, dans, dans, ce, dans cette utilisation-là. Et au niveau des crayons noirs, euh, le seul crayon que j'ai gardé, euh, c'est un, un L'Oréal non, un, si, un L'Oréal infaillible, le stylo eyeliner 24 heures, mais qui est gris anthracite en fait, c'est le Flawless Grey. Alors il est très gris, très foncé, mais il tient très bien. Mais, et puis en plus, je l'ai bientôt terminé, je me suis rendu compte de ça, il ne me reste plus que, euh, que ce petit bout là. Donc ça, ça reste en Project Pan, mais j'ai ressorti des crayons, ah oui, si, j'avais en crayon noir celui de chez Marc Jacobs et qui a manqué un petit peu de profondeur parfois quand euh, chercher un crayon vraiment bien bien noir pourtant c'est la teinte euh, la teinte la plus noire il me semble euh, blacker bah oui la plus noire blacker <rire> mais des fois il n'était pas euh, assez noir à mon goût donc du coup j'en ai ressorti deux j'ai ressorti celui de chez nyx le skinny black liner qui est un crayon noir mais tout petit et ça finalement je sais pas si vous allez voir la taille de la mine elle est toute petite et je me dis que ça des fois quand je veux faire un, une petite bascule ou, euh, ou voilà travailler avec précision ça peut être bien et l'autre que j'ai repris ressorti c'est le black market de chez euh, urban decay alors c'est pas le plus noir de chez urban decay parce que je crois que c'est le perversion le nom le noir noir que j'ai aussi mais euh, celui-ci est un petit peu métallisé, euh, sans être pailleté. Donc euh, voilà, j'avais envie de ressortir ces deux crayons-là. Et en eyeliner noir, euh, j'ai toujours le Epic Ink de chez NYX, qui fonctionne très bien. C'est encore celui-ci que j'ai utilisé. Et franchement, il est facile à manipuler, il est bien noir, il tient bien. Bref, parfait. Et j'ai également ressorti cet eyeliner liquide de chez Arc-en-Ciel. Parce que euh, j'aime bien en fait quand euh, je veux faire des gros liners ou quand, euh, euh, ou quand je veux faire quelque chose en précision, j'utilise du coup des pinceaux. Et avec euh, ce liner liquide qui est aussi bien noir, je trouve que parfois c'est un petit peu plus facile à manipuler euh, qu'un cake liner par exemple. Et donc, euh, et puis euh, c'est pareil, on n'en a pas besoin à chaque fois, on a besoin d'une goutte et il y a quand même une grosse contenance, donc il faut, il y a 10 ml. Donc ça, jamais je terminerai ça. Enfin, il faudrait que je fasse des gros liners euh, euh, tout le temps pour utiliser euh, toute cette contenance. Mais, euh, mais j'aime bien. J'aime bien ce, ce format-là, en fait, euh, de, de liner. Euh, donc, je le laisse euh, alors en rotation ou en project pad. On sait, ne on sait pas trop, mais bon. Et alors, j'ai sorti des produits lèvres. Alors, j'ai toujours mes produits lèvres euh, qui sont plus de l'ordre du project pad. 
que, euh, que voilà, j'ai pas fini. Je ne pense pas forcément non plus à les utiliser, j'avoue. Mais encore une fois, j'ai fait aussi un tri dans mes rouges à lèvres. D'ailleurs, j'ai remis quelques références euh, sur mon Facebook et Instagram vente si jamais vous, vous voulez aller voir. Euh, je n'ai pas fait un gros, gros tri rouge à lèvres, mais je me suis séparée de certaines, de certaines références euh, neuves pour la plupart du temps où j'ai beaucoup des mêmes teintes, etc. Donc n'hésitez pas à aller voir. J'ai notamment ressorti ces rouges à lèvres de chez Révolution Pro que j'avais adoré. Ce sont des mattes et ce sont les Pro Suprême Matte Lip Pigment qui existent toujours d'ailleurs. Donc j'ai ressorti une teinte nude comme ça qui est la teinte Visionary et j'ai ressorti un rouge qui est la teinte Uncom Uncomspicious, euh, rouge, rouge intense comme ça. Euh, je les ai reportés et je me suis dit ah ouais ils étaient vraiment 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 pas mal hein. j'ai ressorti ces produits là justement je me suis séparée d'un parce qu'il était neuf je l'avais jamais ouvert etc et euh, ce sont des gloss repulpants de chez, euh, de chez Sephora mais euh, alors ils mettent sérum avec euh, voilà qui prennent soin un petit peu de la lèvre j'en ai un petit rose comme ça sympathique c'est tout simplement des gloss hein. et j'en ai un rouge donc euh, je vais essayer de les utiliser parce que c'est pareil ces produits là de mémoire je les aimais bien et j'ai ressorti un parce que je les ai retestés là vu que j'ai fait une commande une commande chez tarte et franchement j'adore les maracuja juicy lip donc ça ce sont les basiques j'ai sorti la teinte c'est quoi la teinte euh, buttered rum qui est un petit peu euh, un petit peu ambré comme ça mais la couleur se voit pas énormément hein, sur les sur les lèvres euh, mais c'est très agréable ça sent super bon c'est un petit goût vanillé comme ça. Euh, donc voilà, super. Et j'ai ressorti deux toppers de chez NYX, les deux. Euh, D'un côté, on a le duo chromatique euh, Shimmer Lip Gloss que j'ai en teinte Spring It On. C'est des paillettes roses. Hein. Des paillettes roses, mais avec un petit effet, euh, ouais, un petit effet duo chrome. Euh, parce que c'est pareil, je pense pas utiliser. En fait, j'ai ressorti des trucs que je pense pas utiliser, mais que j'aime bien quand même. Et celui-ci est un petit peu plus original. C'est le Shimmer Down Lip Veil. Donc, c'est un voile pour les lèvres. Ça, ça a plutôt un effet gloss au niveau de la texture. Ça, c'est un petit peu plus en eau et donc ça va mieux se fixer. Et c'est la teinte What the Punk. C'est une teinte un petit peu bleutée, mauve, avec des micro paillettes. C'est très très beau. Et je me suis dit, celui-ci pour les teintes de rouge à lèvres plus clair, si je mets par-dessus, c'est plutôt des produits que je vais utiliser en topper. Mais ça, quand j'utilise une teinte plus claire et ça, quand j'utilise un, un rouge à lèvres foncé, c'est du plus bel effet. Et on va finir avec une catégorie palette parce que j'ai décidé, comme j'ai fait aussi le tri de mes palettes et je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de palettes qui sont rangées que j'ai pas tout à fait testé ou alors je sais plus trop ce que j'en pense euh, j'ai décidé de réintégrer dans chaque rotation une palette colorée et une palette plutôt neutre comme ça euh, voilà c est, c est deux palettes seulement parce que vous savez que j'en ai toujours beaucoup à tester en même temps donc euh, cette fois ci j'ai décidé de ressortir une jouviaz c'est la palette colorée <rire> Vous en doutiez, non J'ai ressorti la Warrior 3 qui est très colorée. Et voilà comment se présente la Color Story. Et ça, je me dis que je peux tout à fait faire quelque chose avec ça. Euh, je me fais confiance. Et la neutre, c'est une neutre plutôt chaude. C'est de chez Glam Light. Et c'est une des premières palettes. C'est la Masterpiece. Et qui est euh, dans cette Color Story-là. Donc ça, c'est tout à fait le genre de, de, de teinte que je peux porter très facilement. Surtout à cette période-là. Il y a euh, moite-moite, mat, lumineux. Il y a des belles... Des belles variation de couleurs il euh, euh, y, y a des beaux ouais il y a des beaux phares métalliques etc donc ça c'est du, du ouais du classique du basique euh. donc je vais essayer de refaire au moins un look avec chacune de ces palettes là dans le mois et puis euh, et puis voilà faire un petit point aussi peut-être que ça pourrait aussi me, 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 me motiver à m'en séparer si besoin enfin bon voilà vous avez compris le tu as compris le coup Après, je t'explique. Voilà, cette vidéo Project Pan, euh, rotation make-up est terminée. N'hésitez pas à me dire si vous aussi, vous avez décidé de faire finalement un Project Pan, une rotation alors que vous ne l'aviez jamais fait. Ou si vous en continuez un, pourquoi pas. Et si c'est le cas, tiens, dites-moi si vous avez une palette en rotation et laquelle c'est. 
Voilà, je veux tout savoir. Je vous laisse mettre les petits pouces en l'air, votre commentaire. Et puis, euh, en attendant une prochaine vidéo, bien évidemment, je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous fais plein de gros bisous. Ciao, ciao